এখন থেকে আমাদের ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে এবং যারা আজকে ক্লাসটা মিস করছে তারা বাসায় ক্লাসটা করে নিতে পারবেন আচ্ছা টোয়েলভ ক্লাসের প্রসিডিউর আপনারা গত দিনে যেটা করেছেন পাঁচটা করে প্রশ্নের জন্য আপনারা সময় পাবেন হচ্ছে দুই মিনিট দুই মিনিট পরে আমি কথা বলবো আপনারা উত্তর মেলাবেন এবং এখানে চল্লিশটা প্রশ্ন আছে আজকে মানে বিগত দিনগুলোতে যেই লেকচার গুলো আপনারা পেয়েছেন এই প্রশ্নগুলো সব করা হয়েছে উক্ত লেকচার গুলো থেকে তার মানে হচ্ছে ওই লেকচার গুলো যারা ভালোভাবে করছেন তারা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারবেন সহজে যারা লেকচার গুলো ভালোভাবে করছেন তারা এই প্রশ্নগুলো সহজে উত্তর করতে পারবেন এবং এই প্রশ্নগুলো সব প্রশ্নই হচ্ছে না হয় বিসিএস এর না হয় ব্যাংকের না হয় ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট এর প্রশ্ন কোন না কোনো সালে আসা প্রশ্ন এখানে এগুলো আমার বানানো প্রশ্ন না মানে বিভিন্ন সোর্স থেকে আমি কালেক্ট করে এই প্রশ্নগুলো করেছি এবং এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো বেশি বেশি আসে এগুলো হচ্ছে সেই টাইপের প্রশ্ন তো আপনাদের জন্য প্রথম পাঁচটা প্রশ্নের সময় শুরু হচ্ছে একান্ন বাজে এখন থেকে আমি কথা বলবো জাস্ট যখন তিপ্পান্ন বাজবে তখন ওকে আপনাদের খাতা কলম সাথে নিয়ে উত্তরগুলো একটু লিখে লিখে রাখলে বেশি ভালো হয় মেলানো সহজ হবে ওকে আমি উত্তর বলার চেষ্টা করছি এখন আমি এখন উত্তর বলছি আপনারা একটু মিলাই নেওয়ার চেষ্টা করেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান হি হ্যাড রিটার্ন দ্য বুক বিফোর হি ড্যাস ওকে অল রাইট ওকে হি হ্যাড রিটার্ন দ্য বুক বিফোর হি ড্যাস আচ্ছা এই কোশ্চিনটা আসলে করা হয়েছে কোথা থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণ এই যে আমি এখানে বিফোর দেখলাম বিফোর দেখা মাত্র আমি বুঝে নিলাম এটা রাইট ফর্মস এর একটা কোশ্চেন ওখানে এবং টেন্স মার্কার এর ভেতর আমাদের লেখা ছিল ও যে অতীতের দুইটা ঘটনা যদি বিফোর এবং আফটার দিয়ে জোড়া দেওয়া হয় তাহলে বিফোর এর পূর্বে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এবং অন্য বাকি অংশটা পাস্ট ইন্ডিভিনাই টেন্স হয় এখানে বিফোর এর পূর্বের অংশ যে অংশ যে ক্লসটা আছে এই ক্লসটা দেখেন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আছে হ্যাড রিটেন তার মানে অন্য যে বাকি অংশ এই অংশটা করতে হবে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে এখন পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে অপশনের মধ্যে সঠিক কোনটা এটা পাস্ট পারফেক্ট এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট এটা ফিউচার ইন্ডিফিনাইট টেন্স এর প্যাসিভ ভয়েস সুতরাং এইটা হচ্ছে সঠিক উত্তর সুতরাং এইটা হচ্ছে সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর হচ্ছে এ ওকে কোশ্চেন নাম্বার টু নাসিমা এরাইট ওয়াইল এই ওয়াইল দেখে আমি বুঝলাম যে ওয়াইল এর বেশ কিছু পিডিএফ সিটে আপনারা যারা করেছেন দেখেছেন যে ওয়েন এবং ওয়াইল দ্বারা যদি অতীতের দুইটা ঘটনাকে জোড়া দেওয়া হয় নাসিমা পৌঁছালো যখন আমি মানে রাতের খাবার রান্না করছিলাম তার মানে অতীতের দুইটা ঘটনাকে যদি হোয়েন এবং হোয়াইল দ্বারা জোড়া দেওয়া হয় তাহলে হোয়েন হোয়াইল যুক্ত অংশটা হয় হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে অন্য অংশটা হয় পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে এখানে অন্য অংশটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে আছে সুতরাং এই অংশটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে হবে এখন আমি একটু অপশন খুঁজে আসি যে কোনটা আছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে অপশনের ভেতরে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে আছে ওয়াজ কুকিংটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে ডিমারিয়া কোশ্চেন নাম্বার থ্রি আই ভিজিটেড কক্সেস বাজার ফ্রিকুয়েন্টলি আমি কয়েকবার কক্সেস বাজার ভ্রমণ করেছি হাউ এবার আই নেভার টেক না নেভার দেখে বুঝলাম সুস্পষ্ট টেন্স মার্কার আমি আপনাদের টেন্স মার্কারের শব্দগুলো মুখস্থ করতে বলেছিলাম বাক্যে যদি কখনো জাস্ট জাস্ট না ইভার নেভার লেটলি রিসেন্টলি অলরেডি ইয়েট এই শব্দগুলো থাকে তাহলে সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হয় দেখো এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর অপশন আছে কোনটা হ্যাভ গনটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে হ্যাভ গন ওকে কোশ্চেন নাম্বার ফোর আফটার ড্যাশ এই যে আবার আফটার বিফোর এবং আফটার দ্বারা যদি অতীতের দুইটি ক্রমিক ঘটনাকে জোড়া দেওয়া হয় তাহলে বিফোর এর পূর্বে আফটার এর পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এখন এখানে আফটার এর পরে অংশটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এবং অন্য অংশটা হবে পাস্ট ইন্ডিভিনাইট টেন্স মূলত সেন্টেন্সটা যদি আমি আরেকটু সাজায় দেই তাহলে সেন্টেন্সটা মূলত ছিল হচ্ছে ছিল হচ্ছে এরকম সেন্টেন্সটা মূলত ছিল হচ্ছে এরকম এখানে আফটারটা এটা একটু ছোট হাতে কিন্তু আমি একটু ঘোরাই দিচ্ছি যাতে বুঝতে কষ্ট হয় মূলত সেন্টেন্সটা ছিল হচ্ছে এরকম তার মানে এখন দেখেন বিফোর এর পূর্বে এবং আফটার এর পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আফটার এর পরে কোন টেন্স হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে আর অন্যটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স দেখেন এখানে স্টার্টেড কিন্তু ভারতের দুই নম্বর পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স এই আছে সুতরাং পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হয় তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এর উত্তর আছে কোনটা 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 হ্যাড ফিনিশড হ্যাড ফিনিশড সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে হ্যাড ফিনিশড ওকে কোশ্চেন নাম্বার 5 আই ডেয়ার শেয়ার সিস 1980 1980 সাল থেকে আমি এখানে এখানে কমন ভার্ব হচ্ছে লিভ আমি উনিশশো সাল থেকে এখানে আছি বা থাকছি বা বাস করছি আমি বলেছিলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর টেন্স
তাহলে সেই সেন্টেন্সটা করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আর ওখানে আরেকটা কথা লেখা ছিল সিন্স হতে থেকে থাকলে সিন্স হয় আর ধরে যাব থাকলে পর হয় এখানে হচ্ছে হতে থেকে উনিশশো সাল থেকে তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করতে হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে হ্যাভ বিন লিভিং আমি একবারে আপনাদের কাছ থেকে সবার শেষে উত্তর জানতে চাইবো আপনারা পরবর্তী আচ্ছা এর আগে বলেন যে এই পাঁচটা প্রশ্নের ভেতরে আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে ওকে ফাইন নেক্সট পাঁচটা পাঁচটা কোশ্চেনের জন্য আপনারা কোন নাম্বারটা দুই নাম্বার আচ্ছা দুই নাম্বারটা দুই নাম্বারটা হচ্ছে ওয়েন এবং হোয়াইল দিয়ে যদি দুটো বাক্যকে জোড়া দেওয়া হয় অতীতের ওয়েন এবং হোয়াইল নিয়ে আমি তিনটা সময়ের কথা আপনাদের পিডিএফ শিটে এবং লেকচারেও বলেছি যদি দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন আরেকটু মনোযোগ সরকার একটু করে নেবেন ওয়েন এবং হোয়াইল দিয়ে যদি অতীতের দুইটা ঘটনাকে জোড়া দেওয়া হয় তাহলে ওয়েন হোয়াইল যুক্ত অংশটা হয় পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে অন্যটা হয় পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে যেহেতু এখানে অন্যটা পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে আছে সুতরাং এই অংশটা পাস্ট কন্টিনিউস ছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই সুতরাং ওয়াজ কুকিং হচ্ছে সব আমি যখন রান্না করছিলাম নাচের মা তখন পৌঁছালো সেই জন্য অন্য কোন কিছুতে হওয়ার সুযোগ নাই যদি এখানে নেভারটা না থাকতো তাহলে হতো কি তাহলে হতো সিকুয়েন্স অফ টেন্স টেন্স এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা করতে হতো তখন তখন হতো হচ্ছে ভিজিটেড সবই তখন যেহেতু এই এখানে যেহেতু ভিজিটেড আছে আগের বাক্যের টেন্স দেখে পরবর্তী বাক্যের টেন্সের ভার্বের চেহারার পরিবর্তন যদি নেভার না থাকতো তাহলে ভিজিটেড হতো যেহেতু নেভার আছে সুতরাং সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে ওকে ছয় থেকে শুরু করে দশ নম্বর পর্যন্ত আপনারা সময় পাবেন দুই মিনিট আমি কথা বলবো জাস্ট দশটা বেজে এক মিনিটে এখন বাজে নয়টা উনষাট আমি একটু উত্তর করার চেষ্টা করছি আপনারা যতটুকু সময় পেয়েছেন মূলত এই সময়ের ভেতরে আপনাদের করতে হবে কারণ পরীক্ষায় এর থেকে বেশি সময় পাওয়া যাবে না খুব ভালো প্র্যাকটিস করতে হবে এবং অল্প সময়ের ভেতরে উত্তর করার চেষ্টা করতে হবে ওকে ফাইন কোশ্চেন নাম্বার সিক্স আই শ্যাল ড্যাশ দা ওয়ার্ল্ড বিফোর আই লিভ মাই হোম আচ্ছা এখানে বিফোর আছে আফটার এবং বিফোর এর রুলসটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই কথা বললাম বিফোর এবং আফটার এর ক্ষেত্রে বিপরের পূর্বে পাস পারফেক্ট অন্যটা পাস টেন কিন্তু আমি এখন এখানে লক্ষ্য করলাম যে বিফোরের পরে যে অন্য অংশটা আছে এই অংশটা প্রেজেন্ট এস তার মানে আমি বুঝে নিলাম যে বিফোরের আগে অবশ্যই পাস পারফেক্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই যদি এইটা পাস্টে থাকতো তাহলে এটা পাস পারফেক্ট হতো এখানে যদি লিভের জায়গায় লেফট থাকতো তাহলে এটা পাস পারফেক্ট হতো যেহেতু এখানে লেফট নাই লিভ আছে তার মানে এই প্রেজেন্টের সাথে ফিউচারের একটা দারুণ সক্ষতা আছে এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে মানে 
পাস্ট পারফেক্টে থাকলে বিফোর এবং আফটারের ক্ষেত্রে বিফোরের পূর্বে এবং আফটারের পরে একটাকে করি আমরা পাস্ট পারফেক্ট কোনটাকে করে পাস্ট ইনডিফিনাইট যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে আছে তার মানে এটা হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে সুতরাং সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে হ্যাভ ফিনিশড হবে সঠিক উত্তর আচ্ছা যদি একটু অর্থের দিকে যাই তাহলে আরেকটু ভালো বোঝা যাবে আই শ্যাল হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক আমার উচিত কাজটি শেষ করা বিফোর আই লিভ মাই অফিস আমার অফিস ত্যাগ করার পূর্বেই আমার উচিত কাজটি শেষ করা কোশ্চেন নাম্বার সেভেন উই ওয়েটেড আমরা অপেক্ষা করলাম আনটিল দ্য প্লেন আচ্ছা প্লেন প্লেন মানে প্লেন ওরা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম টিল এবং আনটিলের ক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে দুইটা অংশ সবসময় একই টেন্স হয় এটা আপনাদের রাইট হাউস অফ ভার্স রুলস এর ভেতরে কোথাও লেখা আছে টিল এবং আনটিলের ক্ষেত্রে দুইটা অংশ সবসময় একই টেন্স হয় আগেরটা যদি প্রেজেন্টে থাকে পরেরটা প্রেজেন্ট আগেরটা পাস্টে থাকলে পরেরটা পাস্ট সবসময় একই টেন্স হয় যেমন আমরা প্রায় বলি ওয়েট হেয়ার এখানে অপেক্ষা করো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স টিল আই কাম ব্যাক যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ফিরে আসি কামটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট উই ওয়েটেড ওয়েটারটা যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স আছে তার মানে এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হবে সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে ট্রু কপটা হচ্ছে সুতরাং সঠিক কোশ্চেন নাম্বার এইট এখানে ওয়েন দিয়ে আচ্ছা ওয়েন এবং ওয়েল এর নিয়মের কথা যখন আমি ক্লাসে বলেছি বা পিডিএফে যখন শীতটা তৈরি করেছি তখন ওয়েন ওয়েল দিয়ে অতীতের কথা ওয়েন ওয়েল দিয়ে বর্তমানের কথা বলেছি ওয়েন ওয়েল দিয়ে ভবিষ্যতের কথা বলেছি সাথে শুধু ওয়েন দিয়ে বলেছি ওয়েন দিয়ে যদি কখনো দুইটা ক্লজ কে জোড়া দেওয়া হয় এবং সেই দুইটা ক্লজ যদি হয় ইউনিভার্সাল ট্রাক হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট অথবা হয় সায়েন্টিফিক ট্রাক সেক্ষেত্রে দুইটা ক্লজ ই প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স দ্যাটস ওয়াই এখানে আমাদের এই ক্লজ এই ক্লজটা যেহেতু ট্রান্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে আছে সুতরাং এই ক্লজটাও হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কারণ বাক্যের অর্থ কি ওয়েন ওয়াটার ফ্রিজ মানে পানি যখন জমে তখন এটা বড় হয়ে যায় তার মানে এটা সায়েন্টিফিক ট্রাক পানি জমলে এটা বরফ হবে মানে বৈজ্ঞানিক সত্য সুতরাং দুইটা অংশে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ওয়াটারটা কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং আনকাউন্টেবল নাউন ভারটা সবসময় কি হবে সিঙ্গুলার হবে সুতরাং ফ্রিজেসটাই এখানে একমাত্র সিঙ্গুলার ভার্ব আছে সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে ফ্রিজেস কোশ্চেন নাম্বার নাইন রাইট ফর্মস অফ ভার্বস এর খুব সম্ভবত পিডিএফ শিটের শেষের দিকে আমার আমার আলোচনায় এটা ছিল না আমার আলোচনায় এটা ছিল না কিন্তু শিটে আছে মানে শিট করার সময় মনে পড়েছে আলোচনার সময় আমি একটু ভুলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে কোনো ক্লজ এবং ইনফিনিটিভ যদি কখনো বাক্যের সাবজেক্ট হয় ভার্ব সবসময় সিঙ্গুলার হবে ইনফিনিটিভ এবং কোনো সুস্পষ্ট ক্লজ যদি বাক্যের সাবজেক্ট হয় এখানে ইনফিনিটিভটা বাক্যের সাবজেক্ট টুকরাই কান্না করা কান্না করা কখনো কোনো সমস্যার সমাধান না টু ক্রাই ইজ নেভার দ্য সলিউশন টু এনি প্রবলেম সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে ইজ যদিও আপনি বলতে পারেন বা আমি বলতে পারি এখানে সিঙ্গুলার ভাব তো ওয়াজ ও সিঙ্গুলার ভাব হ্যাজ বিন ও সিঙ্গুলার ভাব কিন্তু বাক্যের অর্থ অনুযায়ী ওয়াজ যদি হয় তাহলে অর্থ ঠিক থাকে হ্যাজ বিন যদি হয় তাহলে অর্থ ঠিক থাকে অর্থটা কি কান্না করা কখনোই সমস্যার সমাধান না বর্তমানের কথা তাহলে বর্তমানের কথা যদি হয় তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে এবং সঠিক উত্তরে এসছে কোশ্চেন নাম্বার দশ এটা সব টোটালি জানা আর না জানা আপনাদের সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ভিতরে খুব সম্ভবত শেষের দিকে একটা রুলসে লেখা আছে দা নাম্বার অব দিয়ে যদি বাক্য শুরু হয় ভার্বটা সবসময় হবে সিঙ্গুলার আর এ নাম্বার অব দিয়ে যদি বাক্য শুরু হয় ভার্বটা সবসময় হবে প্লুরাল এখানে একমাত্র প্লুরাল ভার্ব আছে হচ্ছে শুধু অয়ার দ্যাটস ওয়াই সঠিক উত্তর হচ্ছে অয়ার ওকে ফাইন কারো কোনো প্রশ্ন আছে ছয় থেকে শুরু করে দশ পর্যন্ত এর ভেতরে বৈজ্ঞানিক সত্য যে পানি জমে পানি জমে এটা বরফ হয়ে যায় আসলেই পানি জমে এটা বরফ হয়ে যায় এটা বৈজ্ঞানিক সত্য তো আমার রুলস এর ভেতরে আমরা কথা বলেছিলাম যে হোয়েন দিয়ে যদি ইউনিভার্সাল ট্রাক চিরন্তন সত্য হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট এবং সায়েন্টিফিক ট্রাক এই টাইপের দুটো ক্লজ কে জোড়া দেওয়া হয় তাহলে দুইটা ক্লজই প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হয় এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট রুলস আপনি পিডিএফ শিটটা আরেকটু মজা করে পড়ে নেবেন তাহলে ঠিক আছে ওকে সঠিক উত্তর হচ্ছে ফ্রিজেস এখন ফ্রোজ যদি দেয় তাহলে এইটা প্রেজেন্ট এইটা পাস হলো না এইটা এখানে উইল ফ্রিজ দিলে এইটা ফিউচার এইটা প্রেজেন্ট মিলল না উড ফ্রিজ যদি দেয় তাহলে উড ফ্রিজ তো হওয়ার প্রশ্নই আসে না কারণ উডের পরে ভারবে বেস কম হয় শুধু কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এবং মডেল অফ স্যালারি ভার্বে সুতরাং সঠিক উত্তর 
ओके एगारो थे शुरू कर पंद्रह पर्यत अपना समय पाबीन हमें अल्प समय भेतर उत्तर कर चेष्टा करते हैं समय कम उत्तर करते फास्ट नोट डाउन कर रखबें कार कतगुल बुझे गे थैंक यू एक उत्तर बोलिए अपना एक मिले नीन क्वेश्चन नम्बर इलेवन हेयर हेयर देखे हेयर पर भार्ब लगे हेयर एवं देयर एक सूस्पष्ट रूल्स आलोचना करी अपने साथ रंसर क्लस हेयर और देयर पर भार्ट है भार्ट सिंगुलर है ना कि प्लुराल हेयर और देयर ऊपर निर्भर करे ना एट निर्भर कर हेयर देयर पर भार्ट बस भार्ब परवर्ती नाउन से नाउन ऊपर ये नाउन जो सिंगुलर है भार्ब सिंगुलर यह नाउन जो प्लुराल है भार्ब प्लुराल भारिंगुलर सठिक उत्तर लाइसा सठिक उत्तर जो बड़े दिए फेले टाइपिंग मिस्टेक लाइस सठिक क्वेश्चन नंबर और नॉर बाट आईदर डट डट और नाइदर डट डट नर एर द्वारा जो दुईटा नाउन के जोड़ा दिए को वाक्य सबजेक्ट बनाना है तर नर परवर्ती सबजेक्ट थे भार्वर का सबजेक्ट थे से सबजेक्टर ऊपर भित्ति भार्वर चेहरार परिवर्तन करते हैं ये हमें रोज प्लुराल भार्व लगे प्लुराल भार्व आज एकम्र अयर सूतर सठीक उत्तर सठीक क्वेश्चन नम्बर थार्टिन 850 मडिफाई आधिक्य बोझा ना क्यों भार्ट सब समय सिंगुलर है सबजेक्ट सबजेक्ट लागे जेहतु मैं मूलत है सठिक उत्तर अथवा डी ए नार्सिंग स्कूल की आई चट्टे प्लुराल मत लगते कारण तुम्हें जहाज नाम बेर नाम जेमन मैथोमेटिक्स 
ফিজিক্স তারপর হচ্ছে আরবান নাইট কোন উপন্যাসের নাম এই নামগুলো দেখতে প্লুরাল হলেও এরা মূলত সিঙ্গুলার ভারটা লাগবে হচ্ছে সিঙ্গুলার আচ্ছা এখানে সিঙ্গুলার ভার কারা কারা আছে হ্যাজ এখানে সিঙ্গুলার ভার ই সিঙ্গুলার ভার ও আর সিঙ্গুলার ভার তাহলে সিঙ্গুলার ভার পাই গেলাম আমরা অনেক এখন আমাকে দেখতে হবে হলো অর্থ যে ইউনাইটেড স্টেটটা নিজেই মানে একটা দেশে কি একটা বিশাল নেভি না একটা দেশের একটা বিশাল নেভি আছে আসের ইংরেজি কি আসের ইংরেজি হচ্ছে হ্যাজ সুতরাং হ্যাজটা হচ্ছে এখানে সঠিক আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে প্লিজ ওকে অলরেডি ষোলো থেকে শুরু করে বিশ পর্যন্ত আপনারা সময় পাবেন দুই মিনিট তারপরে আমি কথা বলবো চোদ্দ বাজে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো ষোলো থেকে ওকে অলরাইট আমি কথা বলছি কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন ম্যানি আ ফ্লোয়ার শুধু ম্যানি যদি বাক্যের সাবজেক্ট হয় তাহলে ম্যানির পরবর্তী নাউনটাও প্লুরাল হবে ভার্বটাও প্লুরাল হবে এটা ছিল রুলস আর ম্যানি এ যদি বাক্যের সাবজেক্ট হয় ভার্বটাও সিঙ্গুলার হবে এখানে ফ্লাওয়ারটা সিঙ্গুলার আছে এবং ভার মানে নাউনটাও সিঙ্গুলার হবে ভার্বটাও সিঙ্গুলার হবে এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব কি সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে ইস সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে ইস ওকে শুধু ম্যানি থাকলে সঠিক উত্তর আর অথবা ওয়ারের ভেতরে আর মূলত অপশন গুলো শুধু ম্যানি থাকলে অপশন গুলো এরকম থাকতো না অপশন গুলো চেঞ্জ হতো ওকে ফাইন সঠিক উত্তর ভার্ট কে আছে প্লুরাল ভার্ব আছে হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব আছে আমি ইউজ করি তার মানে ডুনটা তো একটা অক্সিলারি ভার্ব এখানে একটা এখানে এই ড্যাশের পরবর্তীতে একটা ভার্ব ডিমান্ড করে যদি আমি ডুটাকে এখানে সিলেক্ট করি যেহেতু এখানে আলাদা কোনো ভার্ব নাই তার মানে এখানে আমার একটা মেইন ভার্ব লাগবে তার মানে আর এখানে বাকি মেইন ভার্ব হতে পারবে সুতরাং সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে আর টু থার্ড অব দ্য স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রীদের দুই তৃতীয় অংশ ক্লাসে উপস্থিত আচ্ছা হি অ্যাডভাইস মি এই উনিশ নাম্বার প্রশ্নটা আসলে আমি আপনাদের রাইফাস অফ ভার্বস এর আলোচ ক্লাসে আমি শুরুতে বলেছিলাম যে ট্রান্সফরমেশন ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন এরা সবাই কিন্তু রাইফাস অফ ভার্বস এর আলোচ্য বিষয় এই এই উনিশ নাম্বার প্রশ্নটা করা হয়েছে আসলে ন্যারেশন থেকে যেহেতু আমি আপনাদের সাথে ন্যারেশন নিয়ে কথা বলি নাই আমরা ন্যারেশনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কি করি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তে অ্যাডভাইসড অর্ডার প্রোপোজ রিকোয়েস্ট এই শব্দগুলো ইউজ করি এবং ইনভার্টেড কমা তুলে আমরা কি করি টুক দেই এবং টেন্সের পরিবর্তন আমরা যখন করি তখন ন্যারেশনের ক্ষেত্রে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনের মানে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনটা যদি যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় তখন আমরা টেন্সের পরিবর্তন করি না ইম্পারেটিভ এবং অপটেটিভ সেন্টেন্স আমরা টেন্সের পরিবর্তন করি না ঈদের আগে আমাদের ভয়েস চেঞ্জ এবং ন্যারেশনের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে যদিও আপনাদের ছুটি থাকবে আমরা ক্লাস করব হচ্ছে আজকে হচ্ছে শেষ ক্লাস আমরা ঈদের পরে ক্লাস করব হচ্ছে বৃহস্পতিবার সাতাশ তারিখে সাতাশ তারিখে আমরা ক্লাস করব মানে সরাসরি সলভ ক্লাস আর এর মাঝখানে ভয়েস চেঞ্জ এবং ন্যারেশনের উপর আমি ক্লাস বানাই বানাই আপনাদেরকে এগুলো শিট পাতে যা যা লাগে এগুলো আমি প্রোভাইড করে দিই কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি দ্য নভেল দ্যাট ইউ এখানে সিকুয়েন্স অফ টেন্স মেনটেন করতে হবে এই সেন্টেন্সটা আছে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে ইজ নট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স তার মানে এখানে আমার প্রেজেন্ট টেন্সেই করতে হবে এইটা ফিনিশটা আছে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে এটা আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে এইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে প্যাসিভ ভয়েস সঠিক উত্তর এর ভেতর এবং ডির ভেতরে কিন্তু ডিটা যে যদি আমি সঠিক উত্তর হিসেবে নেই 
তাহলে দ্য নভেল দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন ফিনিশ মানে উপন্যাস পড়া শেষ হয় নাই তুমি শেষ হয়ে গেছো এরকম অর্থ প্রদান করে সুতরাং ডি নাম্বারটা ভুল উত্তর সঠিক উত্তর হচ্ছে এ নাম্বারটা যদি অর্থ করি তাহলে আর একটু ভালো বুঝবেন যে উপন্যাসটা তুমি ইতোমধ্যে শেষ করেছো সেই উপন্যাসটা আমার কাছে পরিচিত দ্য নভেল দ্যাট ইউ হ্যাভ ফিনিশ ইজ নোন টু মেই ওকে একুশ থেকে শুরু করে চব্বিশ পর্যন্ত একুশ থেকে শুরু করে পঁচিশ পর্যন্ত আপনারা সময় পাবেন হচ্ছে পাঁচ মিনিট चमत्कार प्रश्न कारण अनेक फुल मान फुलते मेटाफरिकल मानुष बोझा जो कि मानुष आज निजे के सब समय सामने नहीं आसते चाय मान कि मानुष आज दान मानुष के सुनाए मजा पाए कि मानुष आज जरा दान गोपने थकते मजा पाए এই বাক্যের অর্থটা এখানে ফ্লাওয়ারটা আসলে মেটাফরিক্যালি অল টাইপ অফ হিউম্যান বিং ম্যানি এ ফ্লাওয়ার মানে অনেক ফুলের ভেতরে কিছু ফুল আছে যাদের জন্মই হয়েছে একটু ব্লাস রাঙায় দিতে শোভা বর্ধন করতে কিন্তু কিভাবে রাঙাবে তারা আনসিন নেপথ্য থেকে যার জন্য এখানে সঠিক উত্তরটা আসলে ইস মানে অর্থের কার আচ্ছা ভাইয়া উনিশ নাম্বারটা মানে এটা কি ওই যে যেহেতু এখানে দ্যাটটা নাই এই আমি যখন এই প্রশ্নটা টাইপ করি এটা বিসিএস এর প্রশ্ন এবং এটা হচ্ছে উনত্রিশ তম বিসিএস এর প্রশ্ন আমি যখন প্রশ্নটা টাইপ করি এবং ওখানে কর্তৃপক্ষ উত্তরটা টু সি দিয়েছে এই জন্য আমি দিয়েছি আপনার যে প্রশ্নটা করলেন এই প্রশ্নটা আমার ভেতরে হয়েছিল তখন আমি চিন্তা করছি এখানে তো সরাসরি দ্যাট ক্লোজ ওনারা দিয়ে দেয় নাই কিন্তু সাবজেক্টিভ মুড এর কথা হচ্ছে যে আস্ক অ্যাডভাইস কমান্ড ডিপার্ট ইনসিস্ট অর্ডার প্রিফার প্রপোজ রিকোয়েস্ট রিকোয়ার রিকোয়ারমেন্ট সাজেস্ট আর আর নেসেসারি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্ট ইম্পারেটিভ ম্যান্ডেটরি অবলিগেটরি কিছু শব্দের পরে যদি দ্যাট ক্লোজ আসে এটা গুরুত্বপূর্ণ যদি দ্যাট ক্লোজ আসে যেহেতু এখানে দ্যাট ক্লোজ দেয় নাই এই জন্য আমি ন্যারেশনের নিয়ম অনুযায়ী করলাম কিন্তু এখানে অপশনে যদিও দ্যাট ক্লোজ দেওয়া আছে কিন্তু আই ডোন্ট নো প্রশ্নটা হয়তো ইচ্ছা করে একটু ক্রিটিক্যাল করা হয়েছে এবং ওনারা উত্তর করে দিয়েছেন টু সি তবে আপনি যে ধরতে পারছেন এর জন্য আপনাকে থ্যাংক ইউ এবং আমি যখন প্রশ্ন লিখছিলাম টাইপ করছিলাম তখন আমার ভেতরে এই সেম প্রশ্নটাই আসছিল আচ্ছা একুশ থেকে শুরু করে পঁচিশ পর্যন্ত আপনারা একটু দুই মিনিট সময় এখন যেহেতু এখানে বিভার বাসে নাই এবং উইসটা এটা তো প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্স সুতরাং সেন্টেন্সটা হবে পাস্ট ইনডিপেন্ডেন্স এ যেহেতু পাস্ট ইনডিপেন্ডেন্স হবে সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে নিউটা হচ্ছে বাকি সঠিক উত্তর ফ্র্যাকশনের কথা কিছু সময় আগে বলছিলাম যে ফ্র্যাকশনের লব যদি এক হয় তাহলে ভার হবে সিঙ্গুলার ফ্র্যাকশনের লব যদি একের বেশি হয় তাহলে ভারটা হবে প্লুরাল এখানে যেহেতু টু আছে সুতরাং প্লুরাল হবার কথা যদি প্লুরাল হবার কথা থাকে তাহলে বি নাম্বার এবং বি নাম্বার এবং ডি নাম্বারটা বাদ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এখানে এ নাম্বার এবং সি নাম্বারটা বাদ সঠিক উত্তরটা আসলে ডি নাম্বার এবং বি নাম্বারের ভেতরে কেন বি নাম্বার এবং ডি নাম্বারের ভেতরে সঠিক উত্তর এর ব্যাখ্যাটা হচ্ছে 
আমরা বলেছিলাম আনকাউন্টেবল নাউনের পরে ভারটা সবসময় সিঙ্গুলার হয় যতই ফ্র্যাকশন হোক পুরো সাবজেক্টটা কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন কারণ ল্যান্ডটা আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে বিবেচনা করা হয় ল্যান্ড ল্যান্ডটাকে আনকাউন্ট ভূমিটাকে আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে চিন্তা করা হয় যেহেতু আনকাউন্টেবল নাউন সুতরাং সঠিক উত্তরটা কিন্তু না হয় বির ভেতরে না হয় ডির ভেতরে এখন সেন্টেন্সের অর্থ কি ইনডেট ইনডেট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্লাবিত হওয়া আচ্ছা একটা আছে প্রেজেন্ট একটা আছে भूमिर हाथे ना सूतरा सठिक उत्तर ब्राजिल এটা অর্থের উপর নির্ভর করে মূলত এই ইনডেটের শব্দের অর্থ যে জানে তার জন্য এই প্রশ্নটা সঠিক মানে গ্রামার যতই জানুক ইনডেট শব্দের অর্থ যদি না জানে কেউ তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর করা কিন্তু কঠিন না আমি না জানলে আমার জন্য কঠিন বিবেচনা করা হয় কেন হয় আসলে এটা মুখস্থ হ্যাঁ আমি তো জানি যে আমরা আয়তন মাপি পরিমাপ করা যায় কিন্তু গোনা তো যায় না মানে তেল পানি আমরা একটু চিন্তা করতে পারি এভাবে যে তেল পানি এগুলো তো আসলে আমরা লিটার অনুযায়ী পরিমাপ করি মাপি কিন্তু মাপা আর গোনা এটা তো দুটা ভিন্ন জিনিস তো ল্যান্ডের ক্ষেত্রেও এভাবে ওই যে ভাই বলো পরিমাপ করা যায় এটা ভালো এটা ভালো বলছে চমৎকার যেটাকে পরিমাপ করা যায় কিন্তু আলাদা আলাদা করে গোনা তো কঠিন গোনা যায় না আচ্ছা এইটা নয় আমরা একটা সুন্দর ব্যাখ্যা পাইলাম সিটির ব্যাখ্যাটা কিভাবে দিব मानुष के फिल्ड मठर भेतरे ওয়াজ ওয়ার্কিং টা সঠিক উত্তর হবে না কেন মানে এইটা তো একটা ক্লজ একটা বাক্যে তো মানে আরেকটা ভার ছাড়া মানে আরেকটা সাবজেক্ট ছাড়া তো আমি আলাদা কোনো ক্লজ করতে পারি না যদি এখানে হু থাকতো তাহলে ওয়াজ ওয়ার্কিং টা সঠিক ছিল যেহেতু এখানে হু নাই সুতরাং ওয়াজ ওয়ার্কিং টাকে আমি ভুল হিসেবে ধরলাম আচ্ছা ওয়ার্কস টাকেও আমি নিতে পারছি না কেন না কারণ এই ওয়ার্কস টা একটা ফিনিট পার্ট এটাকে আমি নিতে পারছি না সুতরাং এ নাম্বার এবং সি নাম্বারটা ভুল সঠিক উত্তর আসলে ওয়ার্কিং এর ভেতরে এবং সঠিক উত্তর হচ্ছে টু ওয়ার্ক এর ভেতরে ওকে ফাইন এইবার প্যাসটা লাগছে প্যাস হচ্ছে একটা বাক্যে দুইটা ভাগ থাকলে পরবর্তী ভাবের সাথে না হয় আইন যে না হয় টু প্লাস ভাগ তাহলে এখানে তো দুইটা আছে সঠিক হবে কোনটা সেক্ষেত্রে আমার উত্তর হচ্ছে ওয়ার্কিংটা কি ওয়ার্কিং আপনারা যারা ক্লাস করেছেন তারা দেখেছেন যে আমি এই ইনফিনিটিভ এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপুলের মানে কখন ভাবের সাথে আইনজি করবো কখন টু প্লাস ভাবের বেস ফর্ম দেবো একটু পার্থক্য করেছিলাম এইভাবে ভাবের সাথে আইনজি হবে ওই সমস্ত জায়গায় যেই সমস্ত জায়গায় নাউনের অবস্থা প্রকাশ করে আর টু প্লাস ভার্বের বেসফর্ম হবে ওই সমস্ত জায়গায় যেই সমস্ত জায়গায় বক মানে ব্যক্তি সাবজেক্টের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে যেমন ধরেন দে আর গোয়িং টু স্কুল তারা স্কুলে যাচ্ছে টু গ্যাদার অর্জন করতে নলেজ জ্ঞান অর্জন করতে এই টু প্লাস ভার্বের বেসফর্ম এটা হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য এইটা কিন্তু ওই যে দে বা স্টুডেন্টদের অবস্থা না এটা বর্তমান অবস্থা কিন্তু এটা স্টুডেন্টদের বর্তমান অবস্থা এটা না যে মানে এই যে অর্জন করা এই অর্জন করাটা স্টুডেন্টদের বর্তমান অবস্থা না এর জন্য টু প্লাস ভেরো কম আর একটা কি আমি একটা মানুষকে দেখলাম মাঠের ভেতরে কাজ করতে এই কাজ করাটা এই মানুষের অবস্থা এই মানুষটা বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটাকে মানে মানে এটা হচ্ছে 
সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে এই কনসেপ্ট থেকে ওয়ার্কিংটা সঠিক উত্তর আমার মনে হয় আপনারা অনেকেই বুঝছেন দু একজনের একটু না বুঝতে পারেন কারণ একটু প্যাশন বুঝা না তো তাই আর না বুঝলে ওখানে ক্লাসে আমি একটু ভালোভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করছি এই বিষয়ে নাইদার দ্য টিচার নর দ্য স্টুডেন্টস আচ্ছা আইদার ডট ডট অর নাইদার ডট ডট নর অর নর বাট নর দিয়ে যে দুইটা নামকে জোড়া দিয়ে সাবজেক্ট মেক করা হয় সে ক্ষেত্রে ভার্বের কাছা কাছে যে সাবজেক্ট থাকে তার উপর ভিত্তি করে ভার্বের চেহারা পরিবর্তন করতে হয় এখানে দ্য স্টুডেন্টসটা যেহেতু প্লুরাল সুতরাং ভার্বটা হবে প্লুরাল সুতরাং প্লুরাল ভার্ব এখানে একটাই আছে ওয়ান একটাই ভার্বে প্লুরাল আছে সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে শুধু ওয়ান ওকে আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে এই একুশ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত ওকে অল রাইট ছাব্বিশ থেকে শুরু করে তিরিশ পর্যন্ত আপনার সময় পাবেন হচ্ছে আগামী দুই মিনিট পঁয়ত্রিশ বাজে কথা বলবো সাঁত্রিশ ওকে অল রাইট আমি একটু আনসার করার চেষ্টা করছি কোশ্চেন নাম্বার টু অ্যান্ড সিক্স টোয়েন্টি সিক্স ইভ ইউ ড্যাশ এ কার ইউ শুড গেট ইট রেগুলারলি ওকে আচ্ছা এই সেন্টেন্সটা তো আসে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে ইভ যুক্ত বাক্য কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকে আসে ওকে এখানে দুইটা ড্যাশ আছে দুইটা ড্যাশে কোন কোন ড্যাশে কি কি হবে কোনটা সঠিক উত্তর হবে এই টাইপের প্রশ্ন আসলে একটু সময় লাগে বেশি উত্তর করতে ওকে এখানে রেজাল্ট ক্লোজটা দেওয়া আছে রেজাল্ট ক্লোজে কি আছে উড কুড মাইট বা শুড মাই উড কুড শুড মাইট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম তার মানে এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল আচ্ছা মানে একটাই আছে দেখে বোঝাই যাচ্ছে পরবর্তীটা বিবেচনা করার আর দরকার হচ্ছে না এটাই ঘটনা ঘটে গেছে আচ্ছা তারপরে একটু বলে দেই আর কি একটাই আছে এ নাম্বার সঠিক উত্তর এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এ নাম্বার সঠিক উত্তর কিন্তু আমি যদি এইখানে সংশোধন করতাম তাইলে কিন্তু ঝামেলাটা প্যাচটা লাগিয়ে দেবো বিশাল প্যাচ লাগিয়ে দেবো ওকে একটু বলে দিচ্ছি এখন পরবর্তীতে সার্ভিসটা কেন সঠিক উত্তর পরবর্তীতে এখানে সার্ভিসটাই কেন সঠিক উত্তর কারণ এখানে রেজাল্ট ক্লোজটা আসলে মেক করা হয়েছে পজিটিভ ভার থেকে যে যদি তুমি একটা গাড়ির মালিক হও তাহলে তোমার প্রতিনিয়ত ওই গাড়িটাকে মেরামত করাইতেই হবে এই মেরামতটা আসলে সে নিজে করবে না সার্ভিসটা আসলে অন্য কাউকে দিয়ে করাবে সুতরাং এটা পজিটিভ ভাবে এই সার্ভিস ভাবটা হচ্ছে করে এই সার্ভিস করার কাজটা কিন্তু এই ইউ নিজে করবে না এই সার্ভিস করার কাজটা সে হচ্ছে মেকানিক দিয়ে করাবে অন্য কাউকে দিয়ে করাবে তার মানে এইটা পজিটিভ ভার পজিটিভ ভার্বের নিয়ম হচ্ছে পজিটিভ হেল্পিং ভার্ব যে পাঁচটা আছে এগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি যে হ্যাভ হেল্প লেট মেক গেট এরা হচ্ছে পজিটিভ হেল্পিং ভার্ব এদের পরে যদি ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট আসে তাহলে ভার্বের বেস ফর্ম আর যদি বস্তুবাচক অবজেক্ট আসে তাহলে সবসময় ভার্বের পাস পারি সুর ফর্ম ইট এটা এটা মানে কোনটা এটা মানে ওই কারটা যেই কারটা মালিক তুমি হবা সেই কারটা তার মানে এখানে যেহেতু বস্তুবাচক অবজেক্ট সুতরাং ভার্ব হবে ভার্বের পাস পারি সুর ফর্ম এই জন্য সার্ভিসটা সঠিক উত্তর যদি এখানে গেট আছে গেটের ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় পজিটিভের ক্ষেত্রে বলা ছিল যে পজিটিভ হেল্পিং ভার্ব যদি কখনো গেট হয় এবং তারপরে যদি ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে টু প্লাস ভার্বের বেস কম হয় আমি যদি প্রশ্নটা এইখানে এইভাবে ঠিকই ছিল আমি যদি এইভাবে না করে এখানে সার্ভিসটা সার্ভিসে থাকতো এইখানে যদি আমি ইদি দিয়ে দিতাম আর এইখানে যদি সার্ভিস এইটাকে যদি আমি সঠিক উত্তর বানাইতাম তাইলেই ক্যাসটা লেগে গেছে এইবারই ঝামেলা লেগে গেছিল বিশাল ঝামেলা এবার সঠিক উত্তর করা কিন্তু খুব কঠিন ছিল কারণ তখন এই এ নাম্বার আর সি নাম্বারের ভিতরে বিশাল একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয়ে যেত এবং এর আগে যদি টু দিতাম তাহলে একদম খুব মানে কঠিন প্রশ্ন হতো মানে প্রশ্নটা সহজ হয়ে গেছে আমার ভুলে হয়েছে সহজ যাই হোক ওকে ফাইন আপনারা বুঝতে পারছেন ওকে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু টু অ্যান্ড সেভেন টোয়েন্টি সেভেন সাতাশ নাম্বার প্রশ্ন দ্য ম্যান অ্যালং উইথ ইস নাইবোর্স আচ্ছা উইথ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ লেস দেন ইন অ্যাডিশন টু ইনক্লুডিং অন এরকম কিছু শব্দ আছে এদের দিয়ে যদি দুটো নাউনকে জোড়া দিয়ে সাবজেক্ট বানানো হয় তাহলে প্রথম নাউনের উপর ভিত্তি করে ভারতের চেয়ারের পরিবর্তন করতে হয় এখানে প্রথম নাউনটাকে প্রথম নাউন হচ্ছে দা ম্যান তা দা ম্যানটা যেহেতু সিঙ্গুলার ভারটা হবে হচ্ছে সিঙ্গুলার এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব একটাই আছে সহজ প্রশ্ন সঠিক উত্তর হচ্ছে ইজ চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আচ্ছা অর নর বার্ড দ্বারা জোড়া দেওয়া হয়েছে এখানে দুইটা নাউনকে প্রোনাউনকে ওকে মানে ভার্বের কাছাকাছি অর নরের পরে ভার্বের কাছাকাছি যেটা সেটা হচ্ছে আয়ের পরে এম আছে 
সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে ব্রাজিল এটা বোঝাই যাচ্ছে সঠিক উত্তর হচ্ছে ব্রাজিল টু এন্ড নাইন টোয়েন্টি নাইন হি সেড দ্যাট আচ্ছা এইটা এইটা নিয়ে একটু কথা বলার দরকার আছে এইটা ন্যারেশনের নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে মূলত সেন্টেন্সটা ডাইরেক্ট কেমন ছিল ডাইরেক্ট এমন ছিল হি একটু লিখছি পরিবর্তন এখন এই শ্যালটাকে তো আমি আর শুট করতে পারতেছি না কারণ হির সাথে তো আর শ্যাল হয় না শ্যালটা হয় শুধুমাত্র আয়ের ক্ষেত্রে সুতরাং সুটটা এখানে ভুল উত্তর আর মে এবং মাইকটা তো দুঃখিত এখানে এটা না এটা না এটা আচ্ছা আচ্ছা এই সুটটা হচ্ছে এখানে ভুল উত্তর আর এখানে উইল এবং শ্যাল তো হবেই না কারণ টেন্সের পরিবর্তন তো মাস্ট অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে প্রেজেন্ট থাকলে পাস্ট হয় এখানে পাস্ট আস্তে আস্তে দুইটাই সুট আছে পাস্ট আর উড হবে না উড আছে পাস্ট আর সুটটা যে কেন হবে না সেই ব্যাখ্যাটা আসলে আমি দিলাম মূলত সঠিক উত্তর হচ্ছে উডটা হচ্ছে সঠিক উত্তর কারণ আই এর সাথে শ্যাল হয় হির সাথে তো আর শ্যাল হয় না ট্রাই হার্ড লেস আচ্ছা লেস্টের নিয়মটা আমরা সবাই জানি লেস্টের পরে সাবজেক্ট প্লাস সুট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম হয় এখানে সুট আছে যে সুটটা হচ্ছে সঠিক উত্তর এটা জাস্ট এটা জানা আর না জানা প্রশ্ন ওকে থার্টি ওয়ান থেকে শুরু করে থার্টি ফাইভ পর্যন্ত আপনাদের সমান হচ্ছে দশ দুঃখিত দুই মিনিট কথা বলতে সাবত হবে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে তুমি যে বাইরে অপেক্ষা করছো এটা যদি আমি জানতাম আচ্ছা থার্ড কন্ডিশনাল আর ইফকে বাদ দেওয়া যায় হ্যাডটাকে সাবজেক্টের আগে নেই এখানে একটা ইনভার্সন অফ ভাগ করা হয় এই বিষয়ে আমি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের সময় আলোচনা করেছিলাম যে মূলত সেন্টেন্সটা ছিল এরকম ইফ আই হ্যাড নোন সেন্টেন্সটা আছে থার্ড কন্ডিশনাল কিন্তু থার্ড কন্ডিশনাল আর ইফটাকে বাদ দিয়ে হ্যাডটাকে সাবজেক্টের আগে আনা হয়েছে তার মানে এখানে ইফ যুক্ত ক্লোজটা আছে রেজাল্ট ক্লোজটা করতে হবে উড হ্যাভ কুড হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম যেটা আছে সেটা সঠিক would have could have invited verb past participle from it hocche shotik uttor eta janle just second er bhitor uttor hoye jabe shudhu janle ar na janle sara din boshe rakhe ashle uttor hobe na eta jana ar na jana prashno acha porer to condition sentence theke ache if i had much money ei prashno ta student ta dekha matro bhul kore dekha matro bhul kore ebong onekei bhul kore tara mone kore je sentence ta hocche past perfect tense e ache if jukto ongsho tara mone kore je eta hocche third conditional kintu had er pore kintu verb er past participle form ar ekta nai এটা মূলত থার্ড কন্ডিশনাল না সেকেন্ড কন্ডিশনাল এই হ্যাডটা ভার্বের পাস ফর্ম এবং হ্যাডটাই ভার্বের মেইন ভার্ব মানে বাক্যের মেইন ভার্বটা হচ্ছে এই হ্যাড যেহেতু সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল নিয়ম হচ্ছে ই প্লাস পাস প্লাস উড কুড মাই প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম সুতরাং উড কুড মাই প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম সঠিক উত্তর হচ্ছে উড হেল অনেকেই হয় হয় কি যে হ্যাড দেখেই আর বাকিটা দেখা চিন্তা করে না মনে করো থার্ড কন্ডিশনাল তাহলে সঠিক উত্তর হবে উড হ্যাপ কুড হ্যাপ প্লাস ভার্বের পাস পড়েছে আচ্ছা এই ভুলটা স্টুডেন্টরা করে এই জন্য আমি আপনাদের একটু শেয়ার করলাম ওকে আর কিছু শব্দের সাথে পরিচয় করিয়েছিলাম আপনাদের যেই শব্দগুলোর পরে সবচেয়ে ভাবে টাইম কি হয় মাইন্ড ক্যানটের পূর্ণাটের পুইতে ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু ভিউ টু গেট ইউজ টু উইলিং টু ওল্ড এই শব্দগুলোর পরে ভাবের সাথে সব সময় আইএনজি হয় এখানে যেহেতু উইতে ভিউ টু আছে সুতরাং ভাবের সাথে সবচেয়ে কি হবে আইএনজি যুক্ত হবে টেকিংটা হচ্ছে সঠিক উত্তর ছত্রিশ থেকে শুরু করে উনচল্লিশ পর্যন্ত আপনাদের সময় হচ্ছে দুই মিনিট
छोआा सठिक उत्तर सठिक उत्तर करते चेहरा सठीकोचकोचक इतना